ባለፉት 24 ሰዓታት 447 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸው ተጨማሪ 8 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። የነንም ተከትሎ በዛሬውለት በሀገሪቱ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 82 መድረሱ ታውቋል። ቫይረሱ ከተገኘባቸው 8 ሰዎች ውስጥ 6 ወንዶችና ሁለቱ ሴቶች ሲሆኑ ድሚያቸውም ከ14 እስከ 62 የድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው ተመላክቷል። ከስምንቱ ውስጥ አምስቱ ኢትዮጵያዊ ዘገነት ያላቸው ቃሪዎቹ ሶስቱ ደግሞ ኤርትራዊ፣ እንግሊዛዊና ሶማሊያዊ እንደሆኑ ያተጠቆመ ሲሆን ሶስቱም ከዩናይትድ ኪንግደም የመጡና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያሉ ናቸው ተብሏል። ባሁን ወቅት ባጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ህክምና ውስጥ ያሉ 63 ከበሽታው ያጋገሙ ደግሞ 14 ሙማን ሲኖሩ በጽኑ ህክምና ላይ የሚገኝ ምንም ታካሚ እንደሌለ ከጤና ሚኒስቴር ያገኘው መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከነገ ሚያዚያ 7 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከሰባተኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በቴሌቪዥን የሚያስተላልፈውን የትምህርት መርሃ ግብር ፓፍሬልስ ቴሌቪዥን ማስተላለፍ እንደሚጀር እንደሚጀምር ሰምተናል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ሐላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ለአዲስ ነገር እንደተናገሩት ከተጠቀሰ ሁለት ጀምሮ የስርጭት ሂዳቱን ለማስጀመር ትምህርት ቢሮ ቀድመ ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎችም በሬዲዮ በ94.7 ኤፍኤም የሚተላለፈውን ትምህርት እንዲከታተሉ ቢሮ ያሳሰበ ሲሆን በየሳምንቱ ባጭር የጽሁፍ መልእክት በሚደረጋው ውድድር አሻናፊ ለሚሆኑ ተማሪዎችና ወላጆች የሽልማት መርሃ ግብርም ስለተዘጋጀ እንዲከታተሉ ተጠቁሟል። ማማራ ክልል አራት ከተሞች ተጥሎ የቆየው የእንቅስቃሴ ገዳ መነሳቱን የክልሉ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መከላከል ኮማንድ ፖስት አስተውቋል። በክልሉ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች በባህር ዳርና ባዊዞን መገኘታቸውን ተከትሎ በባህር ዳር እንጅባራ ቲሊሊና አዲስ ቀዳም ከተሞች ከመጋቢት 23 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የእንቅስቃሴ ገዳ ተጥሎ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ይሁንና ኮማንድ ፖስቱ ክልካላው ሊነሳ የቻለው በባህር ዳር ከተማና ባዊዞን ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር ንክክ ያላቸው ተብሎ የተለዩ 183 ሰዎችን በመለየት ክትትል ማድረግ በመቻሉና ቫይረሱ መልከት ሳይያሳይ በሰዎች ላይ ሊቆይ የሚችለው ለ14 ቀናት በመሆኑ የቀንን በመጠናቀቁ እንደሆነ መልክቷል። በተጨማሪም ቫይረሱ ሊያስከትል በሚችለው ችግር በመተላለፊያ መንገዶችና መወሰድ ባለባቸው ጥንቃቄዎች ላይ ጠንካራ የግንዛቤ ፈጠራ ሥራ በመከና ሆኖ ህዝቡም መከላከል ይችላል ተብሎ በመታመኑ ከላው መነሳቱን መግለጫ አብራርቷል ያማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ እንደዘጋበው ቫይረሱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ሳይጎዳ መከላከል በሚቻልበት አግባብ አሰራሮች በመዘርጋታቸው ከልካላው ከሚያዚያ 6 ጀምሮ እንደተነሳ ኮማንድ ፖስቱ በመግለጫው ያሳወቀ ሲሆን የፌደራል መንግስት ያወጣው ያስቸኳይ ጊዜው አጅክን በክልሉም ተፈጻሚ ይደረጋል ተብሏል የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለማቆጣጠር ህብረተሰቡ መጪውን የፋሲካ በዓል ሲያከብር ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው የጤና ሚኒስቴር አሳስቧል። የጤና ሚኒስቴር ከግብርና እና ከንግድ ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በመጪው የፋሲካ በዓል መደረክ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች መግለጫ በሰጠበት ወቅት እንደተባለው ማህበረሰቡ በተለየም ገበያ በሚካሄዱባቸው ስፍራዎች የፊት ጭምብል መጠቀም ተገቢውን ርቀት መጠበቅና እጅን በተደጋጋሚ በሳሙና መታጠብ እንደሚገባውም ተመላክቷል። በተለይም በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች ከንስሳትና ከሰው ጋር ንክኪ ያላቸውንም ንክኪ ማስቀረት እንዳለባቸው የተጠቆመ ሲሆን ማህበረሰቡ እርድ በሚከናወነበት ወቅትም ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግና ንጽህናውን በመጠበቅ በደም ባብስሎ መመገብ እንደሚገባም ተነግሯል በሌላ በኩል የእንስሳት አጥንት ደምና ሌሎች የሚወገዱ ነገሮችን እንዲሁም የሞቱ እንስሳት ሲያጋጥሙ በጥንቃቄ ማስወገድ እንደሚገባው ተጠቆሟል ዘገባው የኢዚያ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል የተንሳይን ባል ምክንያት በማድረግ የእርድ እንስሳትን ያለ ፍቃድ ማንቀሳቀስና መገበያየት እንደማይቻል የክልሉ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ገልጿል። በኮማንድ ፖስቱ የኢኮኖሚ ግብረ ኃይል በሰጠው መግለጫ የእርድ እንስሳት ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀሳው ከኮማንድ ፖስት ፍቃድ በሚሰጣቸው አካላት ብቻ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን የሰዎችን ጥግግትና ቀረብ ለመቀነስ ለእርድ የሚሆኑ ሰንጋዎችን አንድ አቅራቢ ከ20 በላይ ለገበያ 
ኢትዮጵያ እንዲያቀርብ መወሰኑ እና አንድ አቅራቢ መቶና ከዚህ በላይ በጎችና ፍየሎችን ለጋቢያ እንዲያቀርብ መመሪያው የሚያስገድድ መሆኑን ዶሮሽ ደግሞ ከ50 በላይ እንዲሆኑ ተወስኗል ተብሏል ፍቃድ የሚሰጠው ማቅራቢው ለጋቢያ ያመጣቸውን የርድን ስሳት ብዛት በመቁጠር በመመሪያ መሰረት መሆኑ ሲረጋጋጥ እንደሆነ ተጠቅሶ ከዚህ ውጪ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ግለሰብ ንብራቱ እንደሚወረስና ግብይቱም ከሚያዚያ 6 2012 ዓ.ም ተምረት ጀምሮ እስከ አትንሳይዋ ዘይማ ሚያዚያ 10 2012 ዓ.ም ተምረት ድረስ ባሉት ቀናት ከሰዓት በፊት ብቻ እንደሚሆን ተመልክቷል ዘገባው የኢዚያ ነው ከስካባሪያ ካላት ያስተኮይ ጊዜዋጁን በስራ ላይ ሲያውሉ በሰባዊ መብቶችና ህገ መንግስታዊ መርሆች ላይ ተመስርተው ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን አስተውቋል ኮሚሽኑ ላይ በይስ አዲስ ነገር በላከው መግለጫ አዋጁን የሚያስፈጽሙ አካላትና ተቋማት በማናቸው ሁኔታ በህገ መንግስቱና ባለማቀፍ የሰባዊ መብት ድንጋጆች መሰረት ሊገደቡ የማይችሉ መብቶችን እንዲያከብሩ እንዲያስከብሩና በከፍተኛ የሐላፊነት ስሜትና በሙያዊ ስነ ምግባር እንዲመሩና አፈጻጸሙንም በስልታዊ መንገድ እንደሚከታተሉም ተቆሟል። የጋስካባሪ ተቋማት ያስተኳይ ጊዜ አዋጁን ሲያስፈጽሙ ለሰዋዊ መብቶች መከበርና ማስከበር የበለጠ ትኩረት እንዲሰጡ የጠየቀው ኮሚሽኑ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ህግና ስርዓትን እንዲሁም ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን በማክበር የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ጉዳቱን ለመቀነስ የበኩሉን እንዲወጣ ኮሚሽኑ ጥሪ አቀረበዋል። የዓለም የጤና ድርጅት በሚሊየን የሚቆጠሩ የፊት ጭምብሎችን ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መለገሱ ተነገረ። ድርጅቱ በምስራቅ አፍሪካ እየተዛመተ ያለውን የኮሮና ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ያስችል ዘንድ ነው 1 ሚሊየን የሚጠቁ የፊት ጭምብሎችን የመተንፈሻ አጋዥ መሳሪያዎችንና የህክምና ባለሙያዎችን አልባሳት የለቀሰው። የዓለም የጤና ድርጅት እርዳታ አዲስ አበባ መግባቱ ሲነገር ኢትዮጵያን ጨምሮ ለኤርትራ፣ ሱዳን እና ታንዛኒያ የሚከፋፈል ሲሆን የቁሳቁስ እርዳታው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ወደ ሀገር እንደገባ ቢቢሲ ዘግቧል። በሌላ በኩል ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ተመላሽ ዜጎች በኢትዮጵያ በተጀመረው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የመከላከል ስራ ላይ ጫና ሊፈጥሩ እንደሚችሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ሳውዲ አረቢያ ከ200 ሺህ የሚበልጡትን ኢትዮጵያውያን ከሀገሪቱ እንዲወጡ ለማድረግ ማቀዷንም ድርጅቱ ገልጿል። የድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊ ካትሪን ሶዚ ከሳውዲ አረቢያ ተመላሽ የሆኑት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በሀገሪቱ በተጀመረው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የመከላከል ስራዎች ላይ ፈተና በመሆን ቫይረሱ ይበልጥ እንዲሰራጭ ያደርጉ ይችላሉ ሲሉ ስጋታቸውን ተናግረዋል ቀላል የማይባሉ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ የተፈናቀሉ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ መሆኑን ጠቅሶ የዘጋ ባውሮይ ተርስም የሳውዲ አረቢያ መንግስት ዜጎቹን እንዳያፈናቀል የመንግስታቱ ድርጅት ጥሪ ማቅረቡን አመልክቷል ጉዳዩን አስመልክቶ የሳውዲ አረቢያ መንግስት የሰጠው አስተያየት ባይኖርም በሀገሪቱ በወጣው ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የውጭ አገር ዜጎች ከስራ ውጪ መሆናቸው ይነገራል የኢፌድሪ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያት አደሰም ከዚህ ቀደም ከተለያዩ አገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ዜጎችን ለማቀበል የሚደረገው ዝግጅት ተጨማሪ ጫና መፍጠሩን ተናግረው እንደነበር የሚታወስ ነው። የኮሮና ቫይረስን ከተመለከቱ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የገባን ያንበጣ መንጋ የማስወገድ ሥራ ሰርቻለው ሲል የግብርና ሚኒስቴር አስተውቋል። ከሰሜናዊ የኬንያ ክፍል ወደ ኦሮሚያ ቦራና ዞን ገብቶ በነበረ ያንበጣ መንጋ ላይ አስፈላጊውን የኬሚካል ርጭት በማድረግ መንጋውን ማስወገድ መቻሉንም ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያሳወቀው። በተመሳሳይ በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን ከሶማሌ ክልል አምልጦ የመጣ የተበታተነ ያንበጣ መንጋ በባህላዊና በባህላዊና መንገድና በኬሚካል በመታገዝ በተደረገ ወረብርብ መወገዱም ተመልክቷል የበረሃ አንበጣ መንጋውን ለማስወገድም ከመንግስታቱ ድርጅት የመጡ ሁለት አውሮፕላኖች ጥቅም ላይ መዋላቸውን ለማውቅ ይችላል በሌላ በኩል አሁን ላይ ከሶማሌላንድ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ የገባ የበረሃ አንበጣ እንዳለ በላከለን መግለጫ የጠቆመው ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በዚህ ላይ ስካሁን ምንም አይነት የማስወገድ ምርጫ ለመወሰዱን ገልጿል በሶማሌላንድ እየመጣ ያለው የበረሃ አንበጣ ሁኔታ መረጃ ባለመኖሩ እንዲጣራ መንግስት አቅጣጫ ማስቀመጡንም ነው ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ያሳወቀው ይህ በንዲ እንዳለ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለው የበረሃ አንበጣ ሊያደርስ በሚችለው ጥፋት 1 ሚሊየን የሚጠጉ ዜጎች ተጎጆች ይሆናሉ ሲል በቅርቡ አልጀዚራ መዘጋቡ ይታወሳል 
ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የኢቤስ አዲስ ነገር የዜና መጽሔት ነበር ሁልጊዜ ምን እንደምንለው ዘር ቀለም ሀብታም ደሃ ሀገር ከሀገር ሳይለይ ፖርሽኙ የተጠቃ መሆኑን ይያያን እንጠንቀቅ አንዘናጋ አካላዊ ርቀታችንን እንጠብቅ እጃችንን በየጊዜው በሳሙና ለ20 ሰከንድ እንጣጣብ ባልታጠበ እጅ አይን አፍንጫፋችንን አንንካ ሳንደናገጥ ራሳችንን እንጠብቅ መልክታችን ነው ጤና ይስጥልን